স্বাগতম সবাইকে অনলাইন শিক্ষায় আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে এসটিএমএল টেবিল খুবই ভালো ভালো একটা টপিক এখান থেকে क्वेश्चन থাকবি তো আমরা দেখি আমরা প্রথমত খুব সিম্পল টেবিল নিয়ে কাজ করা শুরু করি তো এখানে দেখো যে আমাদের एग्जामে ধর এখানে হচ্ছে রোল আর এখানে হচ্ছে ধর নেম আর এখানে আমাদের ধরো হচ্ছে থাকবে রুল ওয়ান জিরো ওয়ান তার নাম ধরো আবুল তারপর ওয়ান জিরো টু তার নাম হচ্ছে বাবুল ওয়ান জিরো থ্রি তার নাম হচ্ছে কাবুল তো এই যে টেবিলটা আছে আমাদের এই যে বোর্ডে যে টেবিলটা আছে এই টেবিলটা কিভাবে এস টি এম এল সোর্স কোডের মাধ্যমে আউটপুটে দেখানো যাবে সেটা তোমাকে লিখতে বলবে তো লেখার পূর্বে আমি ফার্স্ট অফ অল এই জিনিসটা ক্লিয়ার করে নেই যে আসলে এই এস টি এম এল টেবিল কোন কনসেপ্টে তৈরি হয় বা কোন কনসেপ্টে এটাকে তৈরি করা হয় এখানে দেখো তুমি কিভাবে চিন্তা করতে পারো যে আমি প্রথমত এই রোডটা তৈরি করব তারপর এই রোডটা এই সরি এই কলামটা তৈরি করব তারপর এই কলামটা তৈরি করব তাহলে টেবিলটা হয়ে যাবে কিন্তু আসলে এস টেবিল এভাবে কাজ করে না এস টি যেভাবে টেবিল ক্রিয়েট করে সে ফার্স্ট অফ অল এই যে রোটা আছে এই রোটা তৈরি করে এই রো এর নিচে রোটা কিভাবে তৈরি করে প্রথমত এই রো তারপর এর ভিতরে কয়টা সেল আছে একটা সেল একটা সেল দুইটা সেল প্রথমত এই রো তৈরি করবে রো এর ভিতরে কয়টা সেল সেটা বলে দিবে তারপর এই রোটা তৈরি করবে কয়টা সেল সেটা বলে দিবে তারপর এই রোটা তৈরি করবে এভাবে পরপর যদি তুমি রো তৈরি করে সেলগুলো বলে দাও তার মানেও তোমার টেবিলটা হয়ে যাচ্ছে এস এভাবে কাজ করে যে প্রথমত এই রো তৈরি করে এই রোয়ের ভিতরে সেলগুলো তৈরি করে তারপরে এই রো তৈরি করে এর ভিতরে রো এর ভিতরে সেলগুলো তৈরি করে সে এভাবে কাজ করে একটা এই রো এই রো এই রো রো বেসিসে আমরা এই কথাটা বলতে পারি আমাদের বোঝার সুবিধার্থে এই কথাটা বলতে পারে যে এস টেমেল আসলে রো বেসিসে কাজ করে যে কখনো কলম বেসিসে কাজ করে না যে এই কলমটা বানায় তারপরে এই কলমটা না অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এই চিন্তাটাই তোমাকে আসলে স্টেবেল টেবিলের সোর্স কোড লিখতে অনেক বেশি হেল্প করবে অনেক ইজি মনে হবে তুমি অবশ্যই চিন্তা করবা যে প্রথমত আমি রো তৈরি করব এ রোয়ের ভিতরে কয়টা সেল সেটা ডিফাইন করে দিব তারপর এ রোটা তৈরি করব রোয়ের ভিতরে কয়টা সেল ডিফাইন করে দেবো এভাবে পরপর রোগুলো যদি আমি তৈরি করে যাই তাহলে কিন্তু আমার টেবিলটা কমপ্লিট হবে তাহলে আমরা দেখি আসলে এইটা করার জন্য কি করতে হবে তো আমরা ইতিমধ্যে এস্টিমাল ট্যাগ কিভাবে লিখতে আমরা কিন্তু জেনেছি তো আমরা দেখি আসলে খেয়াল করে দেখো যে যে কোনো এস টি এম এল সোর্স কোড লেখার জন্য আমাদের মূল যে ট্যাগ থাকে সেটা হচ্ছে এস টি এম এল ট্যাগ নিজেই যে এস টি এম এল এস টি এম এল ট্যাগ তাই না ধরো আমি ছোটো হাতে লিখছি সবগুলো এস টি এম এল তারপর এস টি এম এল কিন্তু ক্যাশ সেন্সিটিভ না তুমি যদি বড় হাতের ছোটো হাতে লেখো এক্ষেত্রে সোর্স কোডে কোনো ঝামেলা হবে না যেটা আমাদের প্রোগ্রামিং ফিউচারে আমরা যদি প্রোগ্রামিং করি সেখানে দেখবো এই কাজটা করা যায় না প্রোগ্রামিং হচ্ছে একটা ক্যাশ সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আকা আপার কেস আর লোয়ার কেসের একটা সেন্সিটিভিটি এক্সিস্ট করে মানে এই কথাটার অর্থ কি তুমি যদি বড় হাতের এইচ ধরো এখানে প্রোগ্রামিংয়ে যদি তুমি একটা জিনিস ডিফাইন করো ধরো হচ্ছে স্মল এইচ দিয়ে সেটাকে অলওয়েজ স্মল এইচ দিয়ে ওই প্রোগ্রামে ডিফাইন করে যেতে হবে তুমি চাইলে কোথাও এটা বড় এইচ বড় হাতের এইচ দেখতে পারবো না এই যে আপার কেস এবং লোয়ার কেসের ব্যাপারটা এটাকে বলে কেই সেন্সিটিভ যেটা যে হাতের যেটা ধরো স্মল লেটার হলে অলওয়েজ স্মল লেটার ক্যাপিটাল হলে অলওয়েজ ক্যাপিটাল কিন্তু এখানে স্মল ক্যাপিটাল মিক্স করে লেখা যায় সেটা তোমাকে এরোর দিবে না কিন্তু যে কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করা ভালো হয় ছোটো হাতের না হয় বড় হাতের সাধারণত ছোটো হাতেরটা স্ট্যান্ডার্ড এখানে দেখো হ্যাঁ স্টেমেল ট্যাগ শুরু করলাম তারপরে এই ট্যাগের ভিতরে হচ্ছে আমরা বডি ট্যাগ নিব বিও ডিওয়াই বডি ট্যাগ নিব আচ্ছা বডি ট্যাগের ভিতরে আমরা কি নিয়ে কাজ করছি এই টেবিল নিয়ে কাজ করছি তো আমরা টেবিল নিয়ে যেহেতু কাজ করছি টেবিল নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা টেবিল ট্যাগ নিব টি এ ভি এল টেবিল এখন দেখো এই টেবিল টেবিল আসলে এটাও কিন্তু এক ধরনের টেবিল আমি তোমাকে বোঝার সুবিধার্থে বলছি ধরো তুমি যদি এরকম কিছু লিখতাম রুল নেম তারপর ধরো এর যে ওয়ান জিরো ওয়ান তারপর হচ্ছে ধরো আবুল আছে খুব ভালো করে বোঝার জন্য জিনিসটা রিপিট করছি তারপর ধরো বাবুল আছে তারপর হচ্ছে ওয়ান জিরো থ্রি ধরো তোমার কাবুল আছে দেখো এই যে নিচে যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারটা একটা টেবিল আসলে এটা টেবিল আকারে আছে কিন্তু এইটার সাথে এটা ডিফারেন্স করো ডিফারেন্সটা কি আসলে এইটার চারো দিয়ে একটা বর্ডার আছে এটা বর্ডারলেস এটা কোনো বর্ডার নাই অবশ্যই 
তুমি যদি শুধু টেবিল ট্যাগ এইভাবে লিখে ফেলো দে এখানে ধরো ট্যাগটা কমপ্লিট করছো এই যে আমি কমপ্লিট করলাম না যেহেতু আমি এটা করছি কমপ্লিট করো দেন লিখতে থাকো দেন কিন্তু আউটপুটে এরকম একটা শেপ আসবে এরকম শেপ আসবে না কিন্তু আসলে কেন আসবে না কারণ এই টেবিলের যে অ্যাট্রিবিউট তুমি টেবিলের চারিদিকে যে বর্ডার সেট করবে এই বর্ডারটা তুমি বলে দাও নাই যদি বলে না দাও টেবি এরকম আকৃতির একটা আউটপুটে আউটপুটটা ধরো এরকম আকৃতির আসবে এরকম কখনো আসবে না তো এরকম নিয়ে আসার জন্য আউটপুটে এরকম তৈরি করার জন্য অবশ্যই আমাকে এই যে অ্যাট্রিবিউটটা একটা ডিফাইন করে দিতে হবে বর্ডার বিও আর ডি ইয়ার বর্ডার এটা হচ্ছে বর্ডার ইকোয়াল বর্ডারের ভ্যালু এই যে ভ্যালু ভ্যালু আমি সেট করলাম ওয়ান এখানে অনেকের একটা কোয়েশন থাকে ভাই আপনি ওয়ান সেট করলেন কোন দিক থেকে ওয়ান সেট করলেন কিভাবে আপনি বুঝলেন এটা ওয়ান সেট করতে হবে আমি অন্য কিছু কেন সেট করলাম না তো এইটার অ্যান্সারটা আসলে ইজি সাধারণত তোমাদের বইগুলোতে দেখবা টেবিলের চারদিকে যে বর্ডারগুলো ইউজ করা হয় এই বর্ডারগুলোর পুরুত্ব পুরুত্ব মিনস আমি এই জিনিসটাকে বোঝাচ্ছি এই যে এই যেটা যে এটা ধরো প্রস্তটাকে আমি বোঝাচ্ছি এটা প্রস্তটা কিন্তু খুবই শুরু হয় এই শুরু প্রস্তের জন্য তুমি যদি ভ্যালুটা ওয়ান ইউজ করো তাহলেই কিন্তু অ্যানফ আর যদি এটা অনেক মোটা হয় ধরো আমি বোঝাচ্ছি বর্ডারটা যদি এমন টাইপের হয় চারদিকে বর্ডারটা ধরো এমন আছে এই যে এমন টাইপের বর্ডার আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে এর মানটা বেড়ে যাবে সাধারণত এগুলো দরকার হয় না সাধারণত বর্ডারের মানটা আমরা ওয়ানে ইউজ করি কারণ আমাদের কোয়েশেনগুলো আসলে বর্ডারকে অনেক বড় করা থাকে না যে এই বর্ডারগুলো অনেক মোটা টাইপের এমন বর্ডার থাকে না আসলে এই ভ্যালুটা বুঝায় আউটপুটে বর্ডারের পুরুত্বটা কেমন হবে ওয়ান এক শুরু টু হলে তার চেয়ে একটু মোটা হবে থ্রি হলে তার চেয়ে একটু মোটা হবে টেন হলে আরও মোটা হবে হান্ড্রেড হলে তো বুঝতেই পারছো কি অবস্থা তো এই হবে বর্ডার ছাড়া আসলে কিছু দেখা যাবে না দাদা একটা তো এখানে দেখো তো আমরা বুঝতে পারলাম এই ওয়ান ভ্যালুটা হচ্ছে চার এই বর্ডারের পুরুত্ব বুঝায় বর্ডার মানে হচ্ছে এই চারিদিকে এই যে শেপগুলো এই যে এগুলো হচ্ছে আমার বর্ডার হ্যাঁ টেবিল বর্ডার ইকোয়াল ওয়ান এখানে দেখো তারপর তোমাকে কি করতে হবে টেবিলের ভিতরে দেখো এই যে এটা একটা কি এটা আমি ফার্স্ট অফ অল বলেছিলাম এটা একটা রো তাই না এই এই রোটা তোমাকে তৈরি করতে হবে স্টেমেল রো বেসেসে কাজ করে এখন একটা ব্যাপার এখানে একটু বলি যে এই যে রোটা তুমি দেখবা সাধারণত তোমার যখন এক্সাম হলে লেখা থাকে এই লেখাটা একটু বোল্ড থাকে একটু রুল কথাটা একটু গাঢ় করা থাকে অন্যান্য লেখাগুলো দেখবে একটু হালকা করা থাকে এর অর্থ কি বুঝতে পারো কেউ এই লেখাটা আমি বোঝার সুবিধার্থে যতটুকু বোঝানো যাচ্ছে পরীক্ষা হলে দেখবে এটা কালো এবং বোল্ড করা এনে আমি এই লেখাটা একটু বোল্ড করা থাকে জাস্ট যতটুকু বোঝানো যায় এখানে দেখো এই লেখাটা একটু বোল্ড থাকবে তো এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে এই যে টেবিল হেডলাইন নির্দেশ করে টেবিল শিরোনাম নির্দেশ করে তো আমি প্রথমত টি আরটা নিব এ রোটা বানাবো রো তো রো বোঝানোর জন্য টি আর টেবিল রো টি আর টেবিল রো টি আর এর ভিতরে সেল আসে কথা এ রো এর ভিতরে দেখো এইটা একটা সেল এ একটা সেল কিন্তু এটা কি এই সেলটা শিরোনাম আকারে থাকবে হেডলাইন আকারে থাকবে তো এই শিরোনাম বোঝানোর জন্য টেবিল হেডিং বোঝানোর জন্য এখানে হেডিং আকারে কটা থাকবে কটা সেল থাকবে দুইটা সেল দেখো টি এইচ টেবিল হেডিং হেডিং আকারে আউট কি আউটপুটে কে থাকবে রুল এই যে রুল তারপর টি এইচ ক্লোজ করবা তুমি দেখো এই কাজটা আমরা দুইভাবে সেল তৈরি করতে পারি এখানে সেলটা আমি এই যে এখানে আমি এভাবে লিখতে পারতাম আমি একটু পাশে লিখে দেখাচ্ছি আমি যদি টিডি লিখতাম টিডি তারপর যদি রুল তারপর টিডি ক্লোজ করতাম আসলে সমস্যা হতো না এটা এটা তো আমার আউটপুট আসতো কিন্তু ডিফারেন্সটা কোথায় তৈরি হতো ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা লেখা একই রকম দেখাইতো এটা বোল্ড দেখাইতো না তুমি যদি টি এইচ এর মধ্যে লেখো আউটপুটে এই রুল লেখাটাকে বোল্ড দেখতে পাবা মানে একটু গাঢ় দেখতে পাবা এই রুল লেখাটাকে একটু এরকম গাঢ় দেখতে পাবা এটা হচ্ছে ডিফারেন্স তো তুমি কোন ট্যাগের মধ্যে নিবা সেটা ডিপেন্ড করবে এটা কেমন ছিল আসলে এটা কি বোল্ড ছিল বোল্ড থাকলে কোথায় নিবা টি এইচ এর মধ্যে নিবা আর যদি নর্মাল ফ্রন্টে থাকে তুমি টি ডির মধ্যে নিয়েও এই সেলটা তৈরি করতে পারো তাই না তো এখন দেখো আমি ধরে নিলাম এগুলো আমার টেবিল হেডলাইন এগুলো আমার গাঢ় অবস্থায় আছে তো গাঢ় অবস্থায় থাকার জন্য টি এইচ তারপর কি হবে টি এইচ এর ভিতর আরেকটা সেল আছে এই যে সেই সেলটা কি নেম এন এ এম এ নেম তারপর টি এইচ ক্লোজ আচ্ছা টি এইচ ক্লোজ আচ্ছা এ তারপর দেখো এই রোতে কি আর কিছু আছে এরপরে কোনো সেল আছে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখো তো এরপরে কোনো সেল আছে কিনা নাই তার মানে সেল নাই অর্থ কি এই টি আরটা ক্লোজ হয়ে যাবে আসলে এই রোতে আর কিছু নাই এই যে টি আরটা ক্লোজ এখানে অনেকের একটা কনফিউশন তৈরি হয় কনফিউশনটা নিয়ে আলোচনা করি অনেকে জানি না কেন এটা মনে করে যে দেখো আমি কি লিখেছি টি আর তারপর টি
আমি এখানে সোর্স করে কিভাবে লিখেছি নিচে নিচে লিখেছি অনেকেই মনে করে যে আউটপুটটা এরকম আসবে যে এরকম আসার কথা নাকি যে রুল ভাই নিচে নিচে লিখেছে রুল আসবে তারপর নিচে নেম আসবে এই আইডিয়াটা কেন জানি না এই আইডিয়াটা থাকাই উচিত না ভাইয়া কি লিখেছে এটা ভালো করে দেখো যে টি এইচ এই যে টি এ এই যে টি এ সে কোথায় লিখেছে যে টি আর এর ভিতরে টি আর কি নির্দেশ করে একটা রো নির্দেশ করে এখানে নিচে নিচে লেখা থাকুক কিন্তু এরা কি আকার দেখাবে একটা রো আকারে দেখাবে এখানে তুমি যত কিছুই নিচে নিচে লেখো আর পাশাপাশি লেখো এদের আউটপুটে কীরকমভাবে আসবে সে ডিফাইন করে দিয়েছে কোন ট্যাগ টি আর ট্যাগ টি আর মানেই হচ্ছে টেবিল রো তার মানে এখানে তুমি যা লিখবা সব রো আকারে দেখাবে এই রো আকারে তার মানে এখানে কিভাবে লিখেছো তার উপর আউটপুট ডিপেন্ড করবে না কখনই না ডিপেন্ড করবে আউটপুটটা কেমন আসবে কোথায় তুমি লিখেছো সেটা টিআর এর ভিতরে লিখেছো টিআর মানে টেবিল রো এখানে যতগুলো টিএস থাকবে বা টিডি থাকবে সবাই কি টেবিল রো আকারে দেখাবে দ্যাটস ইজ কমপ্লিট তারপর নেক্সট পার্টটা দেখো এই যে এই এই সেলটা তুই তারপর দেখো এটা নতুন করে আর একটা টেবিল রো আবার কি টিআর ট্যাগ তোমার স্টার্ট হবে এই যে টিআর টেবিল রো হ্যাঁ এই রো এর ভিতরে আবার তুমি নিজে কি জিজ্ঞাসা করো রো এর ভিতরে সেল আছে কয়টা সেল আছে দুইটা তার মানে দেখো এই সেলগুলো আমি চাচ্ছি আউটপুটে নর্মাল ফ্রন্টে থাকবে তাই না এগুলোর মধ্যে কোনো মানে গাঢ় কোনো ফ্রন্ট থাকবে না বোল্ড কোনো ফর্মেট থাকবে না তো এই সেলগুলো আমি তৈরি করতে পারবো তৈরি করবো টিডি দিয়ে টেবিল ডেটা তো সেটা হচ্ছে ধরো হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান হ্যাঁ ওয়ান জিরো ওয়ান তারপর টিডি ক্লোজ তারপর দেখো টিডি তারপর হচ্ছে তোমার আউটপুটে নাম থাকবে আবুল আচ্ছা দেখো এরপরে এরপরে আর কোনো সেল আছে কোনো সেল এক্সিস্ট করছে না তার মানে কে ক্লোজ হয়ে যাবে এই টিআর ক্লোজ হয়ে যাবে যদি আরও সেল থাকতো আমি কিন্তু টিআর ক্লোজ করতাম না এই ব্যাপারটাই বুঝতে হবে যদি এই রো বরাবর আরও সেল থাকতো সবগুলো সেলকে ডিফাইন করে আমি দেন টিআরটাকে ক্লোজ করতাম তো এখানে যেহেতু আমার নাই টেবিলটা যেহেতু সিম্পল তো আমি টিআরটাকে এখানে ক্লোজ করে দিচ্ছি এই যে টিআর ক্লোজ হ্যাঁ এইটা এই সেগমেন্টটুকু কমপ্লিট হলো যে টিআর টেবিল রো এই রোতে সেল আছে কয়টা একটা দুইটা আমি বারবারই বলছি আমি নিচে নিচে লিখছি এর অর্থ নিচে নিচে দেখাবে না এর অর্থ হচ্ছে কিভাবে দেখাবে ডিপেন্ড করে আমি কোন ট্যাগের ভিতরে লিখছি টিআর এর ভিতরে লিখছি তার মানে টেবিল রো আকারে দেখাবে তারপর দেখো আমি একটু উপরে লিখছি একটু খেয়াল করে দেখো যে এখানে যে আবার নতুন করে কি হবে টিআর টিআর টেবিল রো টেবিল রো এর ভিতরে দেখো কি হবে যে টিডি এই টিডি আকারে কে থাকবে ওয়ান জিরো টু তারপর টিডি ক্লোজ তারপর আবারও টিডি টেবিল ডেটা তারপর হবে নাম হবে বাবুল বাবুল তারপর টিডি ক্লোজ তারপর টিআর ক্লোজ দেখো এরপর আর কিছু নাই তাই টিআর ক্লোজ করলাম একইভাবে এটা লিখবো আবারও আবারও এই রো কমপ্লিট করার পর আবার নতুন করে একটা রো আসছে নতুন করে একটা রো আসছে যে সেটা হবে টিআর টিআর ভিতরে হবে টিডি টিডি তারপর হবে হচ্ছে তোমার ওয়ান জিরো থ্রি কন্টেন্ট ছিল মানে সেল ছিল ওয়ান জিরো থ্রি তারপর টিডি ক্লোজ তারপর দেখো টিডি টিডির ভিতর হবে কাবুল তারপর টিডি ক্লোজ দেখো এরপরে কিছু নাই তার মানে টিআরটা ক্লোজ হয়ে যাবে এরপরে খেয়াল করে দেখো রীতিমতো তুমি যেসব ট্যাগুলো তোমার স্টার্ট করেছিলা টেবিল টেবিলকে ক্লোজ করো টি এ ভি এল ই অবশ্যই ক্লোজ করতে হবে তারপর বডিটাকে ক্লোজ করো বিউডি ওয়াই বডি স্টার্টিং ট্যাগটি ছিল এটা ক্লোজিং ট্যাগ এটা তারপর এস টি এম এলকে ক্লোজ করো এস টি এম এল এটাকে ক্লোজ করো তো সো এখানে আমি একটা ব্যাপার বলে দিই একদম এই ব্যাপারটা আমি জানি না তোমাদের বইতে এই কারেকশনটা এখনও আসে নাই তো একটু জানা দরকার একটু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জিনিসটা একটু জানা দরকার যে আসলে কি এই যে আমি যে সোর্স কোডটা লিখলাম এর জন্য আউটপুটটা হুবহু তুমি তোমরা যদি কেউ কোড করে থাকো বা প্র্যাকটিক্যাল করে থাকো তখন কিন্তু তারা দেখবে যে হুবহু এরকম দেখা যাচ্ছে না মানে এইরকম দেখা যাচ্ছে না একটু ডিফারেন্ট দেখা যাচ্ছে ডিফারেন্টটা কেমন বা কেন ডিফারেন্টটা এই ডিফারেন্ট আসলো তো আমরা কেন আসলে এইটার জন্য এই কোডটা করলাম তোমাদের বইতে আসলে ধরে নাই যে যে আমি দেখা একটু ভালো করে তুমি দেখবা একটু ধরো হচ্ছে এরকম আউটপুটটা দেখবে এরকম তুমি যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আউটপুটটা দেখতে চাও এই যে এরকম আসবে আসলে এই সেলের ভিতরে আবার সেল এই সেলের ভিতরে আবার সেল রিয়েল আউটপুটটা আসলে এরকম দেখা যাবে আমি যেরকম কোড লিখেছি তার জন্য রিয়েল আউটপুটটা এরকম দেখা যাবে প্রত্যেকটার এরকম দেখা যাবে তোমরা যদি আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেও দেখানোর চেষ্টা করব জিনিসগুলো এরকম এটা এর ভিতরে সেলের ভিতরেও সেলের মতো করে দেখা যাবে তো এখন অনেকের কোশ্চেন তাহলে আমরা কেন আসলে 
এইটারে এই জিনিসটা এই জিনিসটাকে একই জিনিস বলছি বা আগে যে টেবিলটা ছিল এই টেবিলটাকে একই জিনিস বলছি এটা তোমাদের বইতে ধরে নেয় বা এটা একই জিনিস কিন্তু আসলে রিয়েলি একই জিনিস না তুমি যদি অ্যাপ মানে আমার যে স্ট্রাকচারটা ছিল আমার প্রিভিয়াস স্ট্রাকচারটা কেমন ছিল কিছুক্ষণ আগের টেবিলটা ছিল এরকম তাই না একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো কিছুক্ষণ আগে যে টেবিলটা এরকম ছিল এই টেবিলটার এই টেবিলটা আসলে একরকম না কিন্তু তোমাদের ধরে নাই তোমাদের সিলেবাসে এটা আসলে এরকম কোট করলেই হবে কিন্তু না তোমাদের লেভেলে হয়তো আমার মার্ক পাবা কিন্তু আসলে জিনিসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হলো না তুমি এটার জন্য যেটা করতে হবে তোমাকে তুমি দুইভাবে করতে পারো আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দেখাবো এখানে নতুন করে এই যে এই জায়গাটায় ধরো এই যে ফাঁকা জায়গাটায় তুমি নতুন করে একটা জিনিস অ্যাড করতে পারো তুমি যদি এক্সাক্ট আউটপুটে এরকম দেখাতে চাও এরকম না আসলে যদিও তোমাদের বারবারই বলছি তোমাদের সিলেবাসে হচ্ছে এই দুইটা জিনিসকে একই জিনিস ধরে নেয় আসলে সেটা ঠিক না তো তুমি এই জায়গার মধ্যে একটা জিনিস অ্যাড করতে পারো হচ্ছে স্টাইলে স্টাইল হচ্ছে একটা ইন্টারনাল সিএসএস এস টি ওয়াই স্টাইল এই স্টাইল লেখাটার মধ্যে তুমি যেটা অ্যাড করতে পারো যে বর্ডার বি ও আর ডি ই আর বর্ডার কলাপস সি ও ডবল এল এ পি এস সি কলাপস কোলন সি ও ডবল এল এ পি এস কলাপস এই যে লেখাটা আছে এটা যদি তুমি এইখানে অ্যাড করে দাও এই জায়গাটার মধ্যে অ্যাড করে দাও স্টাইলে স্টাইল মানে হচ্ছে ইন্টার স্টাইল একটা সিএসএস সেটা ইন্টারনাল সিএসএস ইন্টারনাল কেন আমি যেখানে স্টেবল কোড করছি সেখানেই আবার সিএসএস অ্যাড করছি আমি সিএসএস নিয়ে ফিউচারের ডিটেলস কথা বলবো তুমি স্টাইলের মধ্যে এই কোডটুকু লিখলে আসলে সিও ডবল এল এ পি এস সি কলাপস বর্ডার কলাপস কোলন কলাপস তার মানে বর্ডারগুলোকে তুমি মার্চ করে দিচ্ছ যে এখানে ডাবল যে বর্ডারগুলো ছিল তুমি এরকম শুধু এরকম লিখলে এরকম আউটপুটে আসবে আর তুমি যদি এখানে স্টাইলে বর্ডার কলাপস কোলন কলাপস তাহলে ঠিক হুবহু এরকম আসবে তো এরকম নিয়ে আসার জন্য এক্সাক্ট এরকম আউটপুট তৈরি করার জন্য তোমাকে এভাবে লিখতে পারো এটা ছাড়া অন্যভাবেও করা যায় সেটা আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দেখাবো যে তুমি যদি বর্ডার লিখতে এত বড় লেখাটা তোমার লিখতে কষ্ট হয় তুমি এটা অন্যভাবে করতে পারবা সেটা আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দেখানোর চেষ্টা করব তো এখানে দেখো যে আমরা এটাই শেখার চেষ্টা করলাম যে এস আসলে কি বেসিসে কাজ করে এটা কনসেপ্টটা কি আসলে নেক্সট ক্লাসে আমরা আরও কমপ্লেক্স টেবিল নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব এখানে আল্লাহ হাফেজ